Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng Một cái thông tin rất rất mới như anh chị cũng đã biết Trong thời gian gần đây Chương trình về hỗ trợ giảm lệ phí trước bạ 50% Sẽ tiếp tục được hỗ trợ và áp dụng hay không Thì trong clip mới nhất ngày hôm nay Văn hội sẽ cùng quý anh chị khách hàng Cập nhật những cái thông tin mới nhất về Chương trình giảm lệ phí trước bạ Thời gian có thể áp dụng thì sẽ là như thế nào? Liệu chương trình này sẽ áp dụng sớm hay không? Hay chi tiết ra làm sao? Kính mời quý anh chị khách hàng hãy theo dõi cùng văn hội ngay bây giờ. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái thông tin đầu tiên. Chúng ta sẽ theo dõi một cái clip mới nhất của VTV đưa tin gần đây về việc hỗ trợ chương trình giảm lệ phí trước bạ thì đang đề xuất là được hỗ trợ hay không đúng không ạ? thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Quyết số 105 mới ban hành về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Chính phủ đã giao Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, nghiên cứu trình chính, chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Giống như năm ngoái, đây là chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh trong ngắn hạn của ngành ô tô trong nước. Tốc độ tăng trưởng doanh số 6 tháng đầu năm của xe nhập khẩu vẫn đang vượt trội so với xe trong nước. Do đó, chính sách hỗ trợ phù hợp thời điểm này sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh của ngành ô tô nội địa. Rõ ràng là nó giúp các doanh nghiệp giảm thiểu được các chi phí đầu vào, cũng đồng thời là giúp cho người mua giảm được chi phí mua sắm các cái sản phẩm ô tô nội địa này. Cả hai cái điều đó đều giúp tăng tổng cầu, tổng cung và từ đó giúp tăng thị phần của các sản phẩm ô tô điện ở trên thị trường điện. Đây là giai đoạn à, sẽ có nhiều bộ xe mới ra mắt, đặc biệt là các dòng xe crossover vốn được người dân à, Việt Nam rất là ưa chuộng. Bên cạnh đó thì à, xe điện cũng sẽ bắt đầu à, có những bước đi đầu tiên. Tuy nhiên chuyên gia cũng khuyến nghị đây chỉ là hỗ trợ mang tính ngắn hạn, cần có những cân đối phù hợp để hài hòa với cam kết quốc tế và năng lực cạnh tranh dài hạn của chính các hãng xe nội. Về lâu dài hỗ trợ cho cái ngành công nghiệp ô tô mà các cái doanh nghiệp ô tô nước ngoài người ta cũng cảm thấy không bị phân biệt để từ đó giúp cho à, cái hàng rào kỹ thuật đối với cái việc nhập khẩu ô tô bên trước nó có thể được à, thực thi các doanh nghiệp phải rất là chủ động chuẩn bị các kịch bản chuẩn bị các phương án tổng thể liên quan tới vấn đề đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng cái tranh lệch giá thành sản phẩm thay vì chỉ trông cậy vào những chế hỗ trợ dự báo những tháng cuối năm với khoảng 30 mẫu xe mới ra mắt cùng hàng loạt chính sách giảm giá và tiến độ mở cửa trở lại nền kinh tế thì chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ là cơ hội lớn để thị trường xe Việt Nam vượt qua đại dịch. Vừa rồi đó chính là cái clip chia sẻ về cái thông tin là có giảm lệ phí trước bạ hay không. Như anh chị cũng đã biết nếu mà giảm lệ phí trước bạ thì phải nói là một điều rất tuyệt vời luôn ạ. Chúng ta sẽ lăn bánh một chiếc xe ô tô với mức giá là rẻ hơn đúng không ạ? Và đây đó chính là cập nhật thông tin ở một cái trang báo đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng xem là Như ví dụ một trang báo đây Chúng ta thấy được rằng là Lại đang đề xuất là việc có giảm thuế trước bạ hay không Và văn hội cũng rất mong là cái thông tin mà giảm thuế trước bạ là Sẽ sớm được nhà nước áp dụng Để chúng ta là mua cái xe Ở mức mức giá là Được lăn bánh thấp nhất đúng không ạ Văn hội ví dụ như một chiếc xe Toyota Vios số sàn đi ạ Đang được áp dụng chương trình khuyến mại Hỗ trợ thuế trước bạ của đại lý cũng như là nhà máy đã lên đến vài chục triệu rồi nếu mà chúng ta được giảm thuế trước bạ 50% nữa thì một chiếc xe ở tỉnh như một chiếc xe Toyota Vios sẽ lăn bánh cũng chỉ còn có hơn 400 triệu đồng mà thôi, đúng không ạ? Và cái việc mà hỗ trợ thuế trước bạ này sẽ kích cầu là tăng trưởng cuối năm, cái lượng ô tô bán ra thị trường sẽ rất lớn. Tiếp theo đó là người sở hữu được ô tô sẽ tiệm cận được nhiều hơn cũng như là đất nước sẽ phát triển hơn rất nhiều đúng không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Và chi tiết như thế nào thì anh chị hãy comment ngay ở phía bên dưới cũng như là chờ đón cái thông tin mới nhất của đầu tháng 11 về việc là có hỗ trợ thuế trước bạ hay không. Hãy đăng ký kênh để theo dõi chi tiết hơn. Văn hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!